வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டேரஸ் உடனே நம்ம இந்த வீடியோவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ப்ரோக்ராமிங் அந்த சப்ஜெக்டுக்கோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு அதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த இன்டர்நெட் ப்ரோக்ராமிங் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க நிறைய பேருக்கு ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆனால் உண்மையாக என்ன சொல்ல போனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்நெட் ப்ரோக்ராமிங்கில் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் ரெண்டு விதமாக இருக்கும் அதாவது ஒன்று வந்து உங்களுக்கு தேரி அதாவது ஃபுல்லாகவே உங்களை எழுதுறமே பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ப்ரோக்ராமிங் கேட்டுருவாங்க அந்தமாரி ப்ரோக்ராமிங் கேட்டால் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சிருந்தால் அதாவது ஹெச்டிஎம்எல் அப்புறம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அந்தமாரி எழுத சொல்லுவாங்க அந்தமாரி உங்களுக்கு எழுத தெரியும்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸி இந்த பேப்பரு அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு பேசிக்காக என்னென்னா கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இம்பார்ட்டன் சொல்ல சொல்ல இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வெப் கிளைண்ட் அண்டு வெப் சர்வர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ் மெசேஜ் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு டயக்ராம் வரும் எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்டு எஸ்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேரி மாரி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஒரு கொஸ்டினுமே உங்களுக்கு தேரி கொஸ்டின் தான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் லிஸ்ட்டு இது வந்து உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் பேஸ் பண்ணது உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரேம்ஸ் லிஸ்ட் வரும் ஹெச்டிஎம்எல்லில் நீங்கள் ஃப்ரேமுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டு அப்புறம் ஃப்ரேமோட கான்செப்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதோடய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அந்த மாதிரிலாம் எழுதி அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேமுக்கிட்ட ஒரு எஸ்டிஎம்எல் குட்டியாக ஒரு கோடு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி தான் லிஸ்ட்டுக்கும் லிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு குட்டியாக ஒரு லிஸ்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கோடு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த லிஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதாவது அந்த லிஸ்ட்டு நான் என்ன அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு எஸ்டிஎம்எல் கண்ட்ரோல் எலமெண்ட்ஸ் எஸ்டிஎம்எல் கண்ட்ரோல் எலமெண்ட்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதி தான் உங்களுக்கு அந்த ஆன்சரை வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த எஸ்டிஎம்எல் கண்ட்ரோல் எலமெண்ட்ஸும் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் இப்போ யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நாலு கொஸ்டின் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு அதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் அதனால் இந்த யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு கொஸ்டின்மே நீங்கள் படிச்சுருங்க அதாவது வெப் கிளைண்ட் அண்ட் வெப் சர்வர் எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் அண்ட் எஸ்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் மெசேஜ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம்ஸ் லிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் எஸ்டிஎம்எல் கண்ட்ரோல் எலமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்ல முடிச்ச பேர் உங்களுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த யூனிட் ஒன் யூனிட் டூவில் எந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து யூனிட் டூவில் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங் அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸு எந்த டைப்ஸு அந்தமாரி எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு குட்டி குட்டி ப்ரோக்ராமோட அது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆன்சர் ப்ரொசீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங்கும் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங் எழுதி அதுக்கப்புறம் ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங்னா என்ன அதை எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ்னால் நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எப்படி எப்படி கொஞ்சம் ப்ரோக்ராமிங்ஸ் பேசிக்காக சில ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் எப்படி எழுதணும்னு கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினு இப்போ வந்து யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு கொஸ்டின் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு இதுலேயும் நீங்கள் சாய்ஸில் விடக்கூடாது ஏன்னா இன்னும் நிறையா உங்களுக்கு கொஸ்டின் எடுக்கலாம் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு இப்போது நான் உங்களுக்கு சொன்னமே உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் யூனிட் டூவில் எந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படி பார்க்கலாம் இப்போ யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி ஈஸியாக தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதாவது எஸ்டிஎம்எல் உங்களுக்கு எஸ்டிஎம்எல் அந்த ஹெச்ரஃப் அந்தமாரி அந்த ஹைப்பர் லிங்க் அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் தான் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் கன்ஃபார்மாக வர வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ரெக்வஸ்ட் மெசேஜ் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நிறையா வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரேம் லிஸ்ட்ட
ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு யூனிட் டூவெலாம் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குக்கி குக்கி அதுக்கப்புறம் டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி வரும் அதுக்கப்புறம் செஷன் ஹேண்ட்லிங் அதுக்கப்புறம் கெட் அண்ட் போஸ்ட் மெத்தடு அதுக்கப்புறம் எஸ்டி எஸ்டிஎம்எல் எம்பண்டட் ஜேஎஸ்பி அதாவது எஸ்டிஎம்எல் எம்பண்டட் ஜேஎஸ்பினா ஜேஎஸ்பியை உங்களுக்கு வந்து லிங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எஸ்டிஎம்எல்ல அந்த ப்ரோக்ராம் அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கெட் அண்ட் போஸ்ட் மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு இந்த எஸ்டிடிபி பார்த்திங்களா அதோட அதோட கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் வரும் கெட் அண்ட் போஸ்ட் மெத்தட் அந்த அதனால் உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செஷன் ஹேண்ட்லிங் அதுக்கப்புறம் டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி வந்து உங்களுக்கு அது ஜாவா ஸ்கிரிப்டு அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து ஜேஎஸ்பி அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு ஜாவா அதாவது ஜேஎஸ்பி இல்லைனா ஜாவா அது பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தேர்ட் யூனிட்லேயும் அது ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ஃபோர்த் யூனிட்லேயும் இருக்குது அதனால் அந்த கொஸ்டின் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு யூனிட்டில் அந்த கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்புறம் குக்கி குக்கியும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து குக்கி தான் இல்லைன்னு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸு அதெல்லாம் என்னென்னு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் குக்கிக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் இப்போ இந்த யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அதாவது உங்களுக்கு ஜேடிபிசி பேஸ் பண்ண ப்ரோக்ராம் கேட்பாங்க யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் எதனால் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு செஷன் ஹேண்ட்லிங் அதுக்கப்புறம் குக்கிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால் உங்களுக்கு ஜாவா பேஸ் பண்ணி அதாவது ஜாவாவில் டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் தான் உங்களுக்கு யூனிட் டூ த்ரீயில் கேட்பாங்க இந்த யூனிட் த்ரீயில் வந்து உங்களுக்கு அதாவது ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் வேணும்னா அதாவது ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் உங்களுக்கு சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க அதாவது ஜா டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க இப்போ யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு அதுக்கப்புறம் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸம்எல் ஃப்ரேசர் அண்ட் வேலிடேஷன் அதுக்கப்புறம் டாமு அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட் டைப் டெஃபினிஷன் இந்த டாக்குமெண்ட் டைப் டெஃபினிஷன் வந்து ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் தான் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ரொம்ப பெருசெல்லாம் படிக்க வேண்டாம் நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு அந்த கான்செப்ட் என்ன அதுக்கப்புறம் ஒரு டயக்ராம் வரும் அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் அப்புறம் டாமு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரேசர் அண்ட் வேலிடேஷன் அதுக்கப்புறம் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் இந்த ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கே தெரியும் அதாவது நீங்கள் ஒரு சி ப்ரோக்ராமிங் படித்தாலும் சரி இல்லை பைத்தான் படித்தாலும் சரி அது எல்லா இதுலேயும் உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் கான்செப்ட் இம்பார்ட்டனாக வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் இந்த இன்டர்நெட் ப்ரோக்ராமிங் பேப்பர்லேயும் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷனு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரேசர் அண்ட் வேலிடேஷன் அதுக்கப்புறம் டாமு டாக்குமெண்ட் டைப் டெஃபினேஷன் இப்போ இந்த யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது உங்களுக்கு ஃபைல் அதாவது ஃபைலோட ஆப்ரேஷன் வச்சு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கேட்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கேட்குற நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைனா டாம் பேஸ் பண்ண ப்ரோக்ராம் கேட்கலாம் டாம் பேஸ் பண்ண ப்ரோக்ராம்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் அதாவது உங்களுக்கு ஜாவா மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ப்ரோக்ராமு ஜாவாவில் தான் எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து சில அந்த இம்போர்ட் பேக்கேஜஸ் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாமு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் வந்து ஈஸியாகவே ஒரு வராட்டி லைட்டாக கண்ணில் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்குறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதும் போது வராது அதனால் அந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க டாமு அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட் டைப் டெஃபினேஷன் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங்கில் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைல் ஆப்ரேஷன
ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டினு யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் அஜாக்ஸ் வெப் சர்வீஸ் சோப்பு டபிள்யூஎஸ்டிஆர் இந்த நாலு கொஸ்டின் தான் நீங்கள் யூனிட் ஃபைவ்ல படிக்க போகுது இதில் வந்து யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து உங்களுக்கு அஜாக்ஸ் பேஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் கேட்பாங்க ஏன்னா அஜாக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் எழுதுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் நீங்கள் வந்து நிறையா நிறையா அதாவது ஜாவா மாதிரி இருக்கும் ப்ரோக்ராமு ஜாவாவில் தான் எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு நிறையா பேக்கேஜஸ்லாம் நீங்கள் நான் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் நீங்கள் அந்த அஜாக்ஸ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் அதாவது ப்ரோக்ராமு எப்படிட்டு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டபிள்யூஎஸ்டிஎல் சோப்பு இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு சோப்லேயும் உங்களுக்கு இந்த சோப்பு டபிள்யூஎஸ்டிஎல்லில் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அஜாக்ஸில் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க ப்ரோக்ராமிங் கொஸ்டின் எப்படி இருந்தாலும் நான் அட்டன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவ்ல உங்களுக்கு இந்த நாலு கொஸ்டின் தான் இம்பார்ட்டன்னு யூனிட் ஃபோரில் உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கையில் யூனிட் ஃபோரில் தான் அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீலேயும் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பேன் மற்ற எல்லா இதுலேயும் நான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் ஒனில் நாலு கொஸ்டின் யூனிட் டூவில் நாலு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபைவ்ல ஒரு நாலு கொஸ்டின் இப்போ வந்து நான் இந்த இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க கேட்பாங்க சொன்னேன் அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பயந்துராங்க அதாவது ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்களோ அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜே இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் அதனால் அந்தமாரி நினைக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அதாவது உங்களுக்கு போன வாட்டி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் வந்து கரெக்ஷன் ஈஸியாக பண்ணாங்க கரெக்ஷன் ரொம்ப ஈஸியெலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு ப்ரோக்ராமிங் அந்த லைன் அப்படி டச் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணும் அதாவது ஓரளவுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு காமிக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு சுத்தமாக தெரியாமலாம் இருக்காங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கணும் சொல்லிட்டேன் அதாவது எந்தெந்த யூனிட்டில் எந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்லாம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இது வந்து அதாவது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு மீதி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொன்ன தெரியுமா அதாவது இந்த டாபிக்ஸ்லாம் இந்த டாபிக்ஸில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு குட்டி ப்ரோக்ராம் எழுதி அந்த டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து எந்த பயந்துட வேண்டாம் இந்த இன்டர்நெட் ப்ரோக்ராமிங் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல